এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ জন্য প্রত্যেককেই স্বাগত আজকে এই ভিডিওতে আমি হান্টার কমিশন নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন দেখে নিই আজকে হান্টার কমিশনের কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে এই ভিডিওতে থাকছে হান্টার কমিশনের প্রেক্ষাপট শিক্ষায় হান্টার কমিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তার সাথে আঠারোশো বিরাশি সালের হান্টার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কি এবং তার সাথে মেজর যে পার্টটা সেটা হচ্ছে হান্টার কমিশনের শিক্ষা যে সুপারিশ শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ বা রেকমেন্ডেশন সেইটা এবং সর্বশেষ থাকছে এই হান্টার কমিশন সংক্রান্ত এম সি কিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে চলুন শুরু করি আজকে জেনে নিই যে হান্টার কমিশনের মূল বিষয়বস্তু ঠিক আছে হান্টার কমিশন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হান্টার কমিশন আঠারোশো বিরাশি সালে গঠন করা হয়েছিল হান্টার কমিশনকে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বলা হয় ঠিক আছে এটা অনেক এম সি কিউ প্রশ্ন আছে যে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নাম কি সেটা একটা হান্টার কমিশন ঠিক আছে হান্টার কমিশন কেন গঠন করা হয়েছিল বা কেন নিযুক্ত করা হয়েছিল যে এর আগে আঠারোশো চুয়ান্ন সালে যখন উডের ড্রেসপ্যাচ তৈরি করা হয় এবং উডের ড্রেসপ্যাচে কিছু সুপারিশ করা হয় সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে কিনা সেই কাজগুলো কতটা এগিয়েছে তার পর্যালোচনা করার জন্য কিন্তু এই হান্টার কমিশনটাকে নিযুক্ত করা হয়েছে ঠিক আছে এবার আমরা জেনে নিই যে এই হান্টার কমিশন যার নামে আর কি উইলিয়াম হান্টার তার সম্পর্কে মানে তিনি কে এই কমিশনের নেতৃত্বে গেছিলেন উইলিয়াম হান্টার যিনি একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিলেন মানে আইসিএস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ঠিক আছে অফিসার লর্ড রিপনের কার্যনির্বাহী পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন তার নাম অনুসারে কিন্তু এই কমিশনটি হান্টার কমিশন নামে পরিচিত হয়েছিল ঠিক আছে এই হান্টার কমিশনের সর্বমোট একজন চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তার সঙ্গে কুড়ি জন কিন্তু এই কমিশনের সদস্য ছিলেন সর্বমোট কুড়ি জন সদস্য ছিলেন এই কুড়ি জন সদস্যর মধ্যে সাতজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন আমাদের মনে রাখতে হবে প্রত্যেককেই যে এইগুলো কিন্তু ইনফরমেশান কোয়েশ্চেনে এই বিষয়গুলো কিন্তু আছে যে হান্টার কমিশনে টোটাল কতজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন সাতজন ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বোস কেটি তেলাং সৈয়দ মাহমুদ এরা কিন্তু ভারতীয় সদস্য হিসাবে কিন্তু হান্টার কমিশনের মধ্যে ছিলেন আপনারা করে নেবেন নামগুলো একবার পরে কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগতে পারে এবার আমরা জেনে নিই যে শিক্ষায় হান্টার কমিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নিই যে ভারতীয়ের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন আঠারোশো বিরাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাইসরায়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত এই হান্টার কমিশনটা কিন্তু যে সুপারিশগুলো করেছিল সেই সুপারিশগুলো তার বেশিরভাগটাই কিন্তু এই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছিল ঠিক আছে মানে এই হান্টার কমিশন বা উইলিয়াম হান্টার এই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে কিন্তু ইম্পর্টেন্স দিয়েছিলেন এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে পরে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন হতে পারে ঠিক আছে যে হান্টার কমিশন কোন শিক্ষার উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করার কথা বলেছিলেন এই হান্ডার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক যে স্তরের শিক্ষা সেটিকে দুটি ভাগে ভাগ করার কথা বলেছিল একটি হচ্ছে সাহিত্য এবং একটি হচ্ছে বৃত্তিমূলক এই দুটি ভাগে ভাগ করা হবে ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি যে হান্ডার কমিশনটাকে গঠন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান করে ঠিক আছে যে প্রাথমিক আমরা জানি যে এই হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিল তাহলে এই প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের জন্য আর কি কি সংস্কার করতে হবে তার পরামর্শ দান করার জন্য কিন্তু এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল নেক্সট উদ্দেশ্য কি ছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো নিয়মিত চলবে কিনা তার পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে 
যে মিশনারিদের দ্বারা প্রদত্ত মান মূল্যায়ন করা ঠিক আছে মানকে মূল্যায়ন করা মিশনারিরা আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে সনদ পেয়েছিলেন ঠিক আছে যে তারা বাইরের দেশ থেকে এসে ভারতে শিক্ষা প্রদান করবে তাদের মতো করে তারা সেই সনদ পেয়ে এই দেশে শিক্ষার দিচ্ছিলেন এবং সেই মিশনারিদের তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষাদান চলতো সেইটা মূল্যায়ন করা যায় তারা কিভাবে শিক্ষাদান করছে ঠিক আছে বা কতটা এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলো মূল্যায়ন করার জন্য কিন্তু হান্টার কমিশনটা গঠন করা হয়েছিল নেক্সট উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় যে সব বেসরকারি সেই সময় ছিল সেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো কিছু সাহায্য করা প্রয়োজন কিনা ঠিক আছে আর কি কি করতে হবে তাদের সাহায্যের জন্য বা তাদের অনুদান প্রয়োজন আছে কিনা সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য সেই সময় কিন্তু এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বলতে এই মিশনারিদের যে স্কুল পরিচালিত স্কুল সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন লোকাল বডিস পরিচালিত স্কুল ছিল তখন এইবার দেখে নিয়ে এখানে যে হান্টার কমিশনের মূল যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে হান্টার কমিশনের সুপারিশ বা রেকমেন্ডেশন অফ হান্টার কমিশন আমি এখানে সমস্ত রেকমেন্ডেশনগুলো কিন্তু ইনক্লুড করিনি মেজর যে রেকমেন্ডেশনগুলো আছে সেই রেকমেন্ডেশনগুলোই কিন্তু আমি এখানে তুলে ধরেছি তো চলুন দেখে নিন যে প্রথম সুপারিশটা কি আঠারোশো বিরাশি সালের হান্ডার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হু মাতৃভাষা হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেছিলেন ঠিক আছে তাহলে মাতৃভাষার মাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ঠিক আছে আমাদের মনে রাখতে হবে এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে হান্ডার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় কোন ভাষার কথা বলা হয়েছে মাদার টাং ঠিক আছে মাতৃভাষা নেক্সট প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য আরও প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যে প্রাইমারি টিচার আছে তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কিন্তু আরও স্কুল তৈরি করতে হবে যেগুলো নর্মাল স্কুল ঠিক আছে নেক্সট এবং মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন নেক্সট রেকমেন্ডেশন দেখে নিই যে স্কুলের যে পাঠ্যক্রম সেই পাঠক্রম সম্পর্কেও তারা সুপারিশ করেছিলেন যে পাঠক্রম হবে প্র্যাকটিক্যাল মানে ব্যবহারিক শুধুমাত্র জেনে থেকে গেল প্রয়োগ করলো না সেটা কিন্তু হবে না এবং সবসময় স্থানীয় চাহিদার উপরে কিন্তু তারা জোর দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন নেক্সট সরকারি স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল ঠিক আছে সমস্ত গভর্নমেন্ট স্কুল পরিচালিত স্কুলগুলোতে কিন্তু ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তবে বেসরকারি যে স্কুলগুলো ছিল বা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ধর্মীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য বারণ করা হয়নি এই যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল বিশেষত এগুলো মিশনারিরা যারা চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে আঠারোশো তেরো সালে শিক্ষার অধিকার পেয়েছিল এখানে ভারতবর্ষে যে তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবে সে অধিকারটা পেয়েছিল বা সনদটা পেয়েছিল তো তাদের কথাই বলা হয়েছিল এবং মিশনারিরা তাদের স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাটা দিত আর কি তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিধি নিষেধ করেননি সুপারিশে নেক্সট যে পিছিয়ে পড়া সে নিয়ে আছে তাদের এই কমিশন আর কি তাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য বা তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য সুপারিশ করেছিলেন এই হান্ডার কমিশন ঠিক আছে যারা পিছিয়ে পড়া আর্থিক বা সামাজিকভাবে হোক নেক্সট দেখে নিই কমিশন মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য কিন্তু সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা সুপারিশ করেছিলেন ঠিক আছে তো এখানে আমরা জানতে পারলাম যে আঠারোশো বিরাশি সালের হান্টার কমিশন তারা ধর্মীয় শিক্ষার কথা বল ধর্মীয় নিরপেক্ষ শিক্ষার কথা বলেছিল শুধুমাত্র বেসরকারি কিছু স্কুল ছাড়া এবং তার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার যে উন্নতি তার পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ বা সংস্কারের কথা বলেছিলেন ঠিক আছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন তারা ঠিক আছে তো আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা নেক্সট পর্যায়ে চলে যাই যে প্রশ্ন উত্তর পর্ব তো দেখে নিই টপিক থেকে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর আজকের প্রথম প্রশ্ন আপনারা প্রশ্নটা পড়ুন হান্টার শিক্ষা কমিশনের 
সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল ঠিক আছে কোন বিবৃতিটি ভুল লক্ষ্য করবে ঠিক আছে চারটি অপশন পড়ুন আমরা প্রথম আছে যে এটি নিয়োগ করেছেন লর্ড রিপন আমরা জানি এবং এই ভিডিওর প্রথমেই বলা হয়েছে ঠিক আছে এটি নিয়োগ করেছিলেন লর্ড রিপন এটা ঠিক এটি সুপারিশ করেছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় ভাষায় দেওয়া উচিত এটাও ঠিক হবে এর প্রতিবেদনটিকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ম্যাগনা কাঠা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এই ম্যাগনা কাঠাটা কিন্তু আমরা হান্টার কমিশনে শুনি এটা কিন্তু উডের ডেসপ্যাচ আমরা শুনেছিলাম যে উডের ডেসপ্যাচটাকে ম্যাগনা কাটা ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কাটা বলা হয় তাহলে এই এটা কিন্তু হবে না ঠিক আছে এবং এটি মাধ্যমিক স্তরে সাহিত্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা সুপারিশ করেছিল এটা সঠিক ঠিক আছে তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি ঠিক আছে মানে এটা ভুল হবে এই বিবৃতিটা বাকিগুলো সব ঠিক নেক্সট প্রশ্ন আপনারা পড়ে দেখুন হান্টার কমিশনের রিপোর্টে তাদের উন্নয়নের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এখানে অনেক বানান ভুল বা প্রিন্টিং মিষ্টি হতে পারে বাংলা টাইপিং তো এখানে চারটি অপশন আছে দেখুন নারী শিক্ষা বা মেয়েদের শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা ঠিক আছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ঠিক আছে প্রাথমিক শিক্ষা কারণ হান্টার কমিশন প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল তো এখানে মেয়েদের শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা আছে সেগুলোর প্রতি এই কমিশনে তত গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা জোর দেওয়া হয়নি ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে চলে যায় হান্টার কমিশনের রিপোর্টে এই প্রশ্নটা পড়ুন এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন ঠিক আছে এই প্রশ্নের উত্তর হবে অপশন সি নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাই ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম কি এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলছি না চারটে উত্তর আছে উডের ডেসপ্যাচ হান্টার কমিশন স্যাডলার কমিশন এবং মেকলে মিনিট আপনারা এই প্রশ্নের কি কি উত্তর হবে এ বি নাকি সি সেটা আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে হান্টার কমিশন কত সালে নিযুক্ত করা হয় ঠিক আছে বা কত সালে গঠন করা হয় এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলবো না আপনারা এতক্ষণ এই আলোচনার ক্লাসে ছিলেন তো নিশ্চয়ই পারা উচিত আপনারা কমেন্ট করে এই উত্তরটা জানাবেন প্রত্যেকেই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালোভাবে প্রিপারেশন নেবেন এবং একটা কথা বলে রাখি যে সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয় না সুতরাং প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন যে ভিডিও দেখার পরেও নিজেদের মতো করে টেক্সট বা আদার কোনো সোর্স থেকে যেখান থেকে পাবেন আপনারা ভালোভাবে নিজেদের মতো করে তথ্য সমৃদ্ধভাবে বিষয়গুলোকে জানান প্রত্যেকে অসংখ্য ধন্যবাদ